ആണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് എ ലോഡഡ് സ്പ്രിങ് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൽ നമ്മളൊരു ലോഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലുണ്ടാവുന്ന ഓസിലേഷൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്പ്രിങ് വലിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് വലിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലുള്ള പീരീഡ് ടൈം പീരീഡ് എത്ര ടൈം പീരീഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മളിത് അപ്പോൾ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൽ നമ്മൾ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് വലിച്ചു അപ്പോൾ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും ദാറ്റ് ഇസ് ആ റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ തിരിച്ച് അതിന് ബാക്ക് ടു പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ അപ്പോൾ ആ റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു അത്രയും തന്നെ ഒരു റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഡയറക്ഷനി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ആ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ നമ്മൾ കീ ആഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് കി എക്സ് ഇനി നമുക്ക് ഫോഴ്സിന് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം അല്ലേ എഫ് ഇക്വൽ ടു എം എ അതിൽ എ ഇക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എമ്മിന് നമ്മൾ താഴേക്ക് പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് ബൈ എം എന്ന് കിട്ടി ആസിലേഷൻ ഇനി എഫ് ഇവിടുത്തെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റിസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സംഭവം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി മൈനസ് കെ മൈനസ് കെ ആണ് എക്സ് ഈ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മൈനസ് കെ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം കിട്ടി ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു ഇനി അടുത്തത് ആസിലറേഷൻ ഓഫ് എസ് എച്ച് എം നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു എന്ത് മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് അതിൽ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ആംഗ്ലർ ലോസിറ്റി എന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷന് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈ മൈനസ് കെ എം എക്സിനെയും പിന്നെ ഏതാ മൈനസ് എമേഗ എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇടി മൈനസ് കെ ബൈ എം എക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇതും ഒരു ആസിലറേഷൻ ആണ് ഇത് ആസിലറേഷൻ ഓഫ് എസ് എച്ച് എം എന്താണ് മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് വെട്ടിപ്പോവാം ഇതും ഇതും കട്ടായിപ്പോയി ഇനി എന്താ നെഗറ്റീവ് സൈനും നെഗറ്റീവ് സൈനും കട്ടായിപ്പോയി അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി കെ ബൈ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ എം അതിൽ ഒമേഗ മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻസ് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നു ആ ഇക്വേഷനിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം ഇനി നേരത്തെ നമുക്ക് ടൈം ഒമേഗയ്ക്ക് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്ത് ടു പൈ ബൈ ടി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ എന്താ റൂട്ട് കെ ബൈ എം പിന്നെ കിട്ടിയ എന്ത് ഇക്വേഷൻ ടു ബൈ പി ടി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ടീനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി കെ ബൈ എം റെസി പ്രോക്കുകൾ എടുത്ത് നേരത്തെ നമ്മളിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് അത് തന്നെ ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എം ബൈ കെ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ പീരീഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് ഓഫ് ലോഡഡ് സ്പ്രിങ് എന്ത് തന്നെയാണ് ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് എം ബൈ കെ തന്നെയാണ് അടുത്തതാണ് നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുള്ള നമുക്ക് ഈ ഓക്സിലേഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഡെറിവേഷൻസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഏതാണത് പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡലം നേരത്തെ നമ്മൾ പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ടി ആരുടെ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ലോഡഡ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഇനി ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡലത്തിൻ്റെ പെൻഡലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൽ ഒരു ബോബ് കെട്ടി നമ്മൾ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിമ്പിൾ പെൻഡലം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡലത്തിൽ ടൈം പീരീഡ് ടീ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡെറിവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡലം കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇതാണ് ഒരു സ്ട്രിങ് ആ സ്ട്രിങ് ഒരു എൽ പീരീഡ് ഓഫ് ആ പെൻഡലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എൽ ആണെടുക്കാം ഇനി അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്ത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഇവിടെ അതിന് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഞാൻ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബോബിന് എന്തുണ്ട്
ഇവിടെ എഫ് ബൈ എം നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇനി എഫ് എന്ന് അവിടെ നമുക്ക് എന്താ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് എം ജി എക്സ് ഇട്ട ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് എം ജി എക്സ് ബൈ എൽ ഇനി അടിയിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു എമ്മും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പകരം നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കും ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ആണ് അതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റെസിപ്രോക്കൽ വൺ ബൈ എം ആയിട്ട് എടുക്കും അപ്പൊ ഈ എമ്മും എമ്മും കട്ടായി പോയി ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടി മൈനസ് ജി മൈനസ് ജി എക്സ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടിയില്ല ആസിൽറേഷൻ അപ്പൊ ആസിൽറേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ആസിലറേഷൻ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക്കിന് നമ്മളൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക്കിന് എന്തായിരുന്നു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് ലോഡ് സ്പ്രിങ് കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ആസിലറേഷൻ അതായത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിനും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവിനും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒമേഗ സ്ക്വയർ ജി ബൈ എൽ അപ്പൊ എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് ജി ബൈ എക്സ് ഉണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ദൈ മൈനസ് ജി ബൈ എൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് അല്ലേ ഇതിൽ എക്സും എക്സും വെട്ടിപ്പോയാൽ ഒമേഗ മൈനസ് മൈനസ് വെട്ടിപ്പോയി ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനോട് ഈക്വലാ ജി ബൈ എല്ലിനോട് ഈക്വലാണ് അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കണേ എന്ത് ജി ബൈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒമേഗ മാത്രം കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ജി ബൈ എൽ കിട്ടി ഇന്ന് ഒമേഗയ്ക്ക് വേറൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ടു പൈ ബൈ ടി നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മാതിരി തന്നെ ടൈം പീരീഡ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണേ ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് കമ്പോണ്ട് ഈ സ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് അവിടെ മൂന്ന് കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എം ജി സൈൻ തീറ്റ ആ തീറ്റയ്ക്ക് നമ്മളൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തു എന്ത് എക്സ് ബൈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എം ജി വെയ്റ്റ് അവിടെ താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എം ജി വെയ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ ടു പൈ ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ജി ബൈ എൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ടീനെ മാത്രം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ജി ടീന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടീന് ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പം എങ്ങനെ വരും ടി അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ടു പൈ എന്നിട്ട് ജി ബൈ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ജി ബൈ എല്ലിന് ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് പോയിരിക്കും അപ്പോൾ ജി ബൈ എൽ ഈക്വൽ ടു ടീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാം ടീന് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ജി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ജി ബൈ എല്ലിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി റൂട്ട് ഓഫ് ജി ബൈ എല്ലിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡിവിഷൻസ് എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുന്ന വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയാനില്ല അപ്പം ടു പൈ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ജി എൽ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി അപ്പം ടൈം പീരീഡ് ടി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി കിട്ടും ഏത് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ തന്നെ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിലാണ് കേട്ടോ ഈ ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ലാസ്റ്റത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നോക്കാനാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് കാണാം നാച്ചുറൽ ഓസിലേഷൻ ഡാംഡ് ഓസിലേഷൻ ആൻഡ് ഫോസ്റ്റ് ഓസിലേഷൻ നാച്ചുറൽ ഓസിലേഷൻ പേരിൽ തന്നെ അറിയാം നാച്ചുറൽ ഓസിലേഷൻ എന്തായിരിക്കും ആ ബോഡി തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയായിരിക്കും ആ ഒബ്ജെക്റ്റിന് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ എക്സ്റ്റേണൽ അല്ലാത്ത ഫോഴ്സ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓസിലേഷൻസ് ആണ് നാച്ചുറൽ ഓസിലേഷൻസ് ഡാം ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസിലേഷൻസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ ഹയർ ഓസിലേഷൻ കുറഞ്ഞ് 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 ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനെ ഡാം ഓസിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഫോസ്റ്റ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഓസിലേറ്റർ വെച്ചിട്ടായിര
ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിനോട് ഈക്വലായി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളവിടെ റെസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് അവരുടെ ആ വേവ് ഭയങ്കര ഹൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ആ റെസ്റ്റൻസ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കൊടുക്കുന്ന എഫക്റ്റും നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഹൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള റെസ്റ്റൻസ് എഫക്റ്റുകളും റെസ്റ്റൻസ് കോളങ്ങളും അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രാഫ് വർക്ക് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡാം ഓസിലേറ്റർ പോലെ കുറച്ച് ഗ്രാഫുകളുണ്ട് ഐഡിയൽ ഓസിലേറ്റർ ഐഡിയൽ ഓസിലേറ്റർ സാധാരണ ഓസിലേഷൻ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തന്നെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഈക്വൽ ഇതിൽ തന്നെ അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഡാമിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞ് 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 ഓസിലേഷൻസ് പോകുന്നു ഇനി എസ് എച്ച് എം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രാഫ് ഞാൻ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ടോട്ടൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജിയും പട്ടോൺസ് എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇവരുടെ ടോട്ടൽ ആണ് എന്ത് ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഗ്രാഫ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് തന്നെയാണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻസും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് കവർ ചെയ്യു